Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Bidi Mom in Italy. এটা হচ্ছে একটা উইকেন্ড ব্লগ মানে শনিবার দিন আমরা যা যা করেছি তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর যা যা করেছি বলতে আমরা একটু বাঙালি শপিং করব বাঙালি শপিং বলতে বাঙালি গ্রোসারি শপিং করব মানে কিছু সবজি কিনেছি কোথায় কিনেছি আর কোথায় আমরা আসলে বিদেশে থেকেও দেশি এই সব সবজিগুলো পাই বা পেতে পারি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব কারণ যেহেতু আমরা দেশের বাইরে থাকি অতটা অ্যাভেলেবেল না যে বাংলাদেশে সব ধরনের সবজি পাওয়া যায় আর আমি সব ধরনের সবজি পাইও নেই যা যতটুকু পেয়েছি যা পেয়েছি তাই আসলে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আর এটা আমার বাসা থেকে অনেকটা দূরে একটা বাজারে আর কি অনেকটা দূরে তো সেখানে যেতে হলে আমাদের অবশ্যই বাসে যেতে হবে আসলে আমরা বের হয়েছিলাম চাল কেনার জন্য কারণ বাসায় চাল শেষ হয়ে গেছে তো ভাবলাম যে চালও কিনবো সাথে এই বাজারটাও করে ফেলি যেহেতু শনিবার এই বাজারটা বসে তো এই তো আমরা চলে এসেছি সেই দোকানে আর এটাও একটা বাঙালি দোকান এটা হচ্ছে বাঙালি ফলের দোকান এখানে অন্য সবজি নেই জাস্ট ফলগুলোই পাওয়া যায় বাঙালি ফল না ইটালিয়ান মানে দেশি বিদেশি যা ফল আছে সবই পাওয়া যায় তবে আমার পরামর্শ হবে আসলে এই ধরনের দোকান থেকে ফল টল না কিনাই ভালো কারণ এই পর্যন্ত আমি যত ফল কিনেছি প্রায় এইটি পারসেন্ট ফল নষ্ট হয়েছে এবং শুধু আমি না অনেকেরই এই অবস্থা হয়েছে যে অনেক ধরনের ফল নষ্টই থাকে আর বিশেষ করে কমলা কিনি বা এই টাইপের যা কিনি টক থাকে মানে খেতে অতটা মজা লাগে না ভালো মানে খেতে টেস্টি হয় না আর কি তো এই জন্য ফল টুল আসলে আমার অতটা এই সব দোকান থেকে কেনা হয় না ফল সাধারণত মার্কেট থেকেই কিনে আনি এই যে এইটা একটা বাঙালি সবজির দোকান এখানেও কিছু বাঙালি সবজি আছে তবে এখানে তেমন কিছু নাই আর এই দোকানটা নতুন বেশি দিন আগে হয়নি অল্প কিছুদিন হলো কারণ এর আগেও আমি এখানে এসেছি তখন আর এই দোকানটা আমি দেখি নাই আর এখানে যে শুধু সবজি বসে তাও না সব ধরনের খা মানে জিনিসপত্রই পাওয়া যায় এখানে আর এখানে বাঙালি সবজির দোকানের সাথে সাথে বাঙালিদের আবার অন্যান্য আরও যে জিনিসগুলো যেমন ইলেকট্রনিক্স ছোটোখাটো জিনিস যেগুলো ব্যাটারি তারপরে টর্চ লাইট হেডফোন এই টাইপের অনেক কিছু পাওয়া যায় আর এই তো চলে এসেছি আসলে আমি একটু সাইড করে দাঁড়িয়েছি কারণ অনেক গরম ওই দিন অনেক গরম ছিল অনেক গরম ছিল বলতে আমরা বেরিয়ে হয়েছি একদম মেইন গরমের সময়টাতে যখন একেবারে রোদের তাপটা খুব প্রখর থাকে তখনই আমরা বের হয়েছি আর কিছু করার নাই কারণ সময় কম আর এই তো বাঙালি বাজার বাঙালি সবজি আমাদের আমাদের দেশের সবজি এগুলো এখানে আছে দেশি লাউ করলা তারপর ধনিয়া পাতা তারপর সিম আছে দেশি সিম যেগুলো এখানে দুই ধরনের সিম পাওয়া যায় একটা হচ্ছে লম্বা জাতের জাতের সিম ওগুলো আমি দেশে কোথাও দেখি নাই আর কিছু দেশি সিম আছে এখানে তারপর আমরা কই বলি সেই কই আছে ঢ্যাঁড়স আছে আবার লাউ শাকও দেখলাম বাট শাকের অবস্থা বেশি একটা সুবিধার না আবার কলমি শাকও আছে এখানে পুঁই শাকটা অ্যাভেলেবল পুঁই শাক ভালোই পাওয়া যায় কাঁচামরিচ ওই তো গাজর গাজরটাও এখানে পাওয়া যায় তবে কিছু কিছু সবজি আছে যেগুলো আসলে এই আমাদের ফিক্সড বাঙালি দোকান ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না এখানে সবজির দোকান আরও আছে দেশি বিদেশি সবজির দোকান আরও আছে বাট আমাদের বাঙালি দোকান যেগুলো তো ওইগুলোতে শুধু আমাদের এই বাঙালি সবজিগুলো ফিক্সড ভালো পাওয়া যায় আর কি তো ওইখান থেকে আমরা কিছু সবজি নিয়ে আমি একটু মানে ওখান থেকে চলে এসেছি আর চাচ্ছিলাম যে একটু বাজারটা ঘুরে দেখার জন্য প্লাস আপনাদের সাথেও শেয়ার করার জন্য যে এখানে বাজারগুলো কীরকম বসে এগুলো আসলে সব সময় থাকে না এটা একটা রাস্তার মধ্যে বসে এর আগেও আমি একটা ব্লগ শেয়ার করেছিলাম ইতালির ভ্রাম্যমান বাজার এই ব্লগটা আর কি শেয়ার করেছিলাম ওইখানেও আমি এই বাজারটাই দেখিয়েছি আর আজকেও আবার এসেছে এখানে তো ঘুরে ফিরে আমরা আবারও ওই দোকানে এসেছি কারণ একটু ভুল হয়ে গেছে আমার আসলে বাসায় আলু শেষ হয়ে গেছে ওই যে গতবার যে আলুগুলো এনেছিলাম ওই আলুগুলো তো আসলে পোস্তে পোস্তেই সব শেষ হয়ে গেছে ওই রকম আর তেমন খাওয়া হয় নাই 
তো আমার আবার আলু কিনতে হবে যেহেতু বাসায় আর কিছু থাকুক আর না থাকুক আলু আর পেঁয়াজ থাকলে ঠান্ডা লাগে অনেকটা মনটা শান্তি লাগে যে না বাসায় বাজার বলতে কিছু আছে তো এখানে আসলে আমি আর কথা না বলি আপনারা এনজয় করতে থাকেন আমাদের এখানে আসলে বাঙালি বাজারগুলো কেরকম হয় বা নর্মাল বাজারগুলো কেরকম হয় ভ্রাম্যমাণ বাজার যেগুলো বলে আর সে সময় আমরা বের হয়েছি অনেক গরম তো আসলে গরমটা এত গরম ছিল যে মনে হচ্ছে মাথার উপরে কেউ একেবারে মনে মাথার উপরে সূর্যটা একেবারে খারাপভাবে আমাদের তাপটা দিচ্ছে এরকম যেহেতু একেবারে মেইন গরমের সময় আমরা বের হয়েছি তো এই তো আসলে বাজারটা আসলে ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এটা একটা কি দেড়টা পর্যন্ত থাকে তারপর বন্ধ হয়ে যায় আর একটা রাস্তার উপরে যেহেতু বাজার এরপর এটা পরিষ্কার করার জন্য সরকারি লোক চলে আসবে তো এই কারণে আসলে সব কিছু গোজগাজ করে ফেলা হচ্ছে আর এই যে কাপড়ের দোকানটা আমার কাছে তো খুবই ভালো লেগেছে আর আমার সাথে এরকম হয় না কি জানি না যে জিনিসটা যখন কিনবো তখন আসলে কোনো কিছুই পছন্দ হয় না বাট যখন কিনবো না তখন আসলে সব জিনিসই পছন্দ হয়ে যায় আমার সাথে বেশিরভাগ সময় এমনই হয় তো বাজারটা দেখতে দেখতে সবার সাথে আমি একটা রিকোয়েস্ট করতে চাই যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দিয়ে অল অপশনটা অন করে দেবেন এতে করে আমার সব ব্লগের নোটিফিকেশান আপনাদের মোবাইলে চলে যাবে আর আমি আজকের ব্লগেও সরি কারণ অনেকেরই কমেন্টের উত্তর আমি দিতে পারছি না আসলে আমার অবস্থা হয়তো বা বুঝতে পারবেন আমি ছোটো বাচ্চা নিয়ে আসলে একটু ভালোই ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি তার জন্য আমি প্রায় প্রতিটা ব্লগেই সরি বলে নিয়েছি আমি ইনশাল্লাহ সবার কমেন্টের উত্তর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আর আমি লিখে না পারি যে কোনো একটা ব্লগে আমি সবার কমেন্টের উত্তর প্লাস নাম সহ বলে দেবো আর কেউ আসবে আমার জন্য আমি কষ্ট নেবেন না যে আমি আমরা কষ্ট করে ব্লগ লিখছি কমেন্ট লিখছি বাট কমেন্টের উত্তর দিচ্ছি না এটা আসলে আমার কাছে খারাপ লাগে বাট তারপরও আমি সবার কাছে হাত জোর করে সরি বলে নিচ্ছি আমি আসলে পেরে উঠছি না তবে ইনশাল্লাহ সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে তো যাই হোক এখানে বাবা ছেলের দুজনের দুষ্ট আমি চলছে আর আমরা বাসায় চলে এসেছি মাঝে আর কোনো কিছুই আমার ভিডিও করা হয়নি আর আমরা একটা বাঙালি স্টোরে গিয়েছিলাম ওইটা ইনশাল্লাহ নেক্সট ব্লগে আমি শেয়ার করব যে এখানে বাঙালি দোকানগুলো দেখতে কীরকম হয় বাসায় এসে আমাদের জন্য রান্না করাই ছিল আমি মানে আমাদের আমার আমার আর হাজব্যান্ডের জন্য রান্না করা ছিল আমি এর আগের দিনই রান্না করে ফেলেছি এখন শুধু বাবুর জন্য পাস্তাটা বহল করে নিচ্ছি বাবুকে পাস্তা খাওয়াবো আর আমার বাবা একটু টাং করছে আসলে আমি যখন অফ থাকছি মানে কথা বলছি না তখন ও চুপ থাক চুপ থাকছে বাট যখন আমি আবার ভয়েস দিচ্ছি তখন সে টুংটাং শুরু করে দেয় তার মানে তার ভালো লাগছে না আমার এখন তার কাছে যেতে হবে তো যাই হোক আমরা রেস্ট করার পরে বাবুর বাবা জবে চলে গেছে মা ছেলে দুজন আছি আর আমি একটা ছোট্ট একটা জিনিস অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম সেটাও চলে এসেছে আমি সেটাই খুলছি এখন আর বাইরে থেকে এসে আসলে কোনো কাজই করা হয়নি একেবারেই অলসের মতো বসেছিলাম তো রেস্ট করেছি এখন আসলে যা কাজ আছে সেগুলোই গুছিয়ে নিচ্ছি কাপড় চোপড় ছিল স্ট্যান্ডে ওইগুলো গুছিয়ে নিলাম এই তো আসলে যতই শরীর খারাপ থাকুক কাজ নিজের কাজ নিজেরই করতে হবে কিছু করার নেই তো এখনকার মতো তাহলে ব্লগটা শেষ করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন তাহলে এখনকার মতো আল্লাহ হাফেজ